আসসালামু আলাইকুম আমি সাদনা সাদিক এবং আজকে আমি রিভিউ করছি ক্রেগ থমসনের হাবিবি ইটস এ গ্রাফিক নভেল অর্থাৎ পুরো উপন্যাসটা সব ড্রয়িংয়ের মাধ্যমে সব ইলাস্ট্রেশনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে আমার জীবনে পড়া সব থেকে সুন্দর বইগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে হাবিবি সো দেরি না করে লেস গেট স্টার্ট ইট উইথ এ রিভিউ তো এই হচ্ছে আমাদের হাবিবি বইটা এবং পুরো রিভিউটা দেওয়ার পর আমি রিভিউ করবো যে কীভাবে এটা যে স্কভারের মধ্যে পুরো কাহিনিটা দিয়ে দেওয়া আছে বাট পুরো রিভিউটা দেওয়ার পর আমি এটা এক্সপ্লোর করবো এবং যেহেতু ছয়শো আশি পৃষ্ঠা একটা বই আমি জাস্ট মার্ক করে রেখেছি যে কোন কোন পেজগুলো আমি আপনাদের সাথে এক্সপ্লোর করবো একসাথে সো লেস ডাইভ ইন টু ইট একদম শুরুতে যদি খেয়াল করি তাহলে দেখবেন যে বিভিন্ন ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি ডিজাইনে পুরো বইটা ভরা তো অ্যাস্থেরিকালি বেশ সুন্দর একটা বই অ্যান্ড এর পরের পৃষ্ঠায় যদি দেখেন এটা হচ্ছে আপনার সূচিপত্র এত সুন্দর সূচিপত্র আমি জীবনে অন্য কোনো বই দেখি নেই সো ইটস অ্যান ইন্সপিরেশন তো একদম কাহিনির শুরুতে দিস দ্য ফার্স্ট পেজ এবং এখানে দেখবেন যে দোদোলা আছে ও বাই দা বাই ক্যারেক্টার দুটো নাম বলে দিই মেয়েটাকে হয়তো বা ভাবছেন যে হাবিবি হবে বাট হাবিবি হচ্ছে ছেলেটা কিংবা ওর নাম হচ্ছে জাম আর মেটার নাম হচ্ছে দোদোলা তো এই জিনিসটা যেন আমরা গুলাই না ফেলি তো প্রথমে দেখা যায় যে দোদোলাকে তার বাবা বিক্রি করে দেয় অর্থাৎ বিয়ের নামে আর কি বিক্রি করে দেয় তারপর সে স্লেভ হয়ে যায় বাট কোনো না কোনোভাবে জামের সাথে পালিয়ে মরুভূমির মধ্যে একটা নৌকাতে তার আশ্রয় নেয় তো ওর মধ্যে তারা দুজন আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে দুইজনই একদম ছোট জাম একদম বাচ্চা আর দোদলে একটু বড় এবং এই বইয়ের মাধ্যমে কাহিনির মাঝখানে মাঝখানে বিভিন্ন সময় এই মজার জিনিসগুলো পাবেন যে বিভিন্ন আপনার পাহাড় টাহার আছে পাহাড় দেখাচ্ছে পাহাড়ের সাথে কীভাবে আপনার আরবি লেখা চলে আসলো এরকম আরও অনেকগুলো মিল দেখবেন বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর মেটাফোর আসবে হাবিবি নামটাই একটা মেটাফোর আসবে কিছুক্ষণ পরে ওইটা বেশ মজা পাবেন আশা করি এরপর বইয়ের মধ্যে এরকম আরও কিছু ক্রিপ্টিক জিনিসপত্র আছে যেরকম অনেকে হয়তো শুরুকে খেলেছেন কিন্তু এই যে নাম্বার যে মিলাতে হয় যে সবগুলো সাইড মিলে নয় হয় তো এটা যে স্টার্টেলের উপর এরকম একটা কতগুলো চিহ্ন দেওয়া ছিল ওই চিহ্নগুলো দিয়েই একটা পাজল পুরো বাড়ানো তো বইয়ের মধ্যে এরকম আরও অনেকগুলো পাজল আছে সুন্দর সুন্দর সো এটা পড়তে বেশ মজা লাগে এখানে ক্যালিগ্রাফি এগেইন এখন আসছে জামের নামটা কোথ থেকে আসলো যে ছেলেটা আছে সো আমাদের যে জমজম কূপ তো যেহেতু ছেলেটা এবং দোদলা মরুভূমির মধ্যে ছিল সেখানে কোনো পানি ছিল না হাবিবি একদিন পানি খুঁজে পায় তো যেহেতু মরুভূমির মধ্যে পানি খুঁজে পেয়েছিল তাই ওই কাহিনির উপর নির্ভর করে জমজম কূপের ওই কাহিনির উপর ভিত্তি করে তার নামটা দেওয়া হলো জম সো জমজম কূপ থেকে জম সো ইউ ক্যান সি এ প্যারাল রাইট দেয়ার এরপর হচ্ছে এইটা এবং এখানে এই বইতে দেখেন কুরআন শরীফ আসছে আবার জেনেসিস আসে সো বিভিন্ন ধর্মে আপনি বিভিন্ন যে লাইনটা আছে যে স্টোরি লাইন কিংবা আপনার যে আপনার বিভিন্ন কাহিনি আছে ওই সব ঘটনাগুলোর ইন্সপিরেশন থেকে বইটার বিভিন্ন ক্যারেক্টারকে এক্সপ্লেন করা হয়েছে তো আমরা এতদিন যে গল্পগুলো শুনেছি কিংবা কাহিনি শুনেছি ওগুলো একজন সাধারণ মানুষের লাইফে কীভাবে ওইটা অ্যাপ্লিকেবল ওইটা বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে উঠে আসছে এই পার্টটা আমার খুব ভালো লেগেছে এখানে কিং সোলোমান আর বিলকিসের ওইখানে পুরো স্টোরি লাইনটা আছে বাট এই পার্টটা আমার খুব সুন্দর লেগেছে যে আমরা যখন মায়ের গর্ভে থাকি আমাদের চোখ কান নাক নয়টা অরিফিস বন্ধ থাকে খালি একটা অরিফিস খোলা থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের খাদ্য নালীটা বা আমরা যখন ভূমিষ্ঠ হই ওই খাদ্য নালীটা বন্ধ হয়ে যায় এবং বাকি নয়টা ইন্ডি ওপেন হয়ে যায় সো ইটস এ ভেরি নাইস মেটাফোর এবং আরও অনেকগুলো এরকম মেটাফোর আছে বাট আমি এখন ভেবে দেখিনি যে আরে আসলে তো মায়ের বোম্বে যখন ছিলাম তখন জাস্ট একটা নালী ছিল একটা ইন্ডি ছিল বের হওয়ার সময় পুরো অপোজিট হয়ে যায় এরপর এখানে আমাদের আরও কিছু জিনিসপত্র আছে যেরকম মরুভূমিতে দোদলা আর জাম একে গিয়ে থাকতো তো ওদের পানি ছিল না খাবার ছিল না কিছু ছিল না তো জাম এরকম একটা সাপ ফলো করতে ছিল সাপ ফলো করতে করতে ওটা আপনার যে বা হয়ে যায় ওয়া হয়ে যায় তো বিভিন্ন লেটার হয়ে সেটা পানির সন্ধান পায় ড্যাম খুঁজে পায় ওইখান থেকে তারা একটা শহরের মধ্যে পৌঁছে যায় এবং শহরের ব্যাপার যে বলছে এটা একটু পরে বুঝতে পারবেন যে কেন বলছি মোর অ্যাসেরিক এই যে এখানে ওর লেকটা খুঁজে পেলো ড্যামটা খুঁজে পেলো পানিটা খুঁজে পেলো এবং এখানে পানির মধ্যে রিফ্লেকশন দেখতে দেখতে ওই পানির রিফ্লেকশনটা অটোমেটিক আবার হরফ হয়ে যাচ্ছে এরকম জিনিসপত্র দিয়ে ভরা তো একটু জাম্প করি এখন কাহিনির মাঝখানে দেখা যায় যে একটা রাজা চলে আসছে সো আমরা যদি বইয়ের মাঝখানে দেখি ইসের সাথে মিল পাবো সে ব্যাপারটা হচ্ছে যে দোদোলা মরুভূমিতে থাকতে থাকতে এক সময় একটা মানুষের দলের সাথে ধরা খায় সো ওকে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং রাজা তাকে শর্ত দেয় যে সত্তর দিন তাকে বাঁচতে হবে কোনো না কোনোভাবে তো দোদলা প্রতিদিন কোনো না কোনো ধাঁধা দিত কাহিনি দিত রাজাকে কনভিন্স করতো যে রাজা আমাকে মানেন না বাট সত্তর নম্বর দিনের
কিভাবে জিনিসপত্রগুলো আসে এই চারটা সাইনের মধ্যে ওয়াটার আর্ট স্মোক সবগুলো দেয়া আছে সেরকম বিভিন্ন অ্যাস্থেটিক ইলাস্ট্রেশন খুঁজে পাবেন এবং এই পার্টটা খুবই জোস অ্যান্ড দে ইউ হ্যাভ ইট ইউর হাইনেস টার্নিং এ জাগ অফ ওয়াটার ইন্টু গোল্ড সো এখানে একটু স্পয়ার দিচ্ছি মেইন কাহিনি তো দোদলা সত্তর দিন পর্যন্ত খুব মানে সিক্সটি নাইন ডেজ পর্যন্ত ভালো কাহিনি বলছিল সত্তর নম্বর দিনে রাজা বোর্ড হয়ে গেছে তো রাজার কাছে আবার সে মিনিতি করলো যে রাজা আমাকে কোনো একটা চান্স দেন যেন আমি আপনাকে কনভিন্স করতে পারি সো রাজা বলল যে আমাকে একটা জাগ অফ ওয়াটার একটা পানির মগ স্বর্ণে রূপান্তর করে দাও সো এটা কাহিনিটা হচ্ছে ও কোনো না কোনোভাবে বিভিন্ন ফ্রেন্ড ম্যানেজ করে পুরো শহরের পানির ব্যবস্থা অফ করে দেয় তো সবাই পানি যখন যখন ঝটফট করছে তখন সেই জাদুটা দেখায় যে স্যার আমার কাছে এই জিনিসপত্র আছে এক গ্লাস পানি খাবেন তখন ওই খাতে যে একটা গ্লাস থাকে বাকি আর কোথাও পানি থাকে না তখন ওই এক গ্লাস পানির জন্য রাজা থেকে সব স্বর্ণ দিয়ে দেয় অ্যান্ড ওইখান থেকে ওই বলে যে রাজা দেখছেন আমি এক গ্লাস পানি থেকে পুরো স্বর্ণ বানায় ফেললাম সো এখানে একটু স্পলা দিয়ে ফেলছি তাই এটা বেশ জোস একটা মুভমেন্ট ছিল যারা পুরো ফলো করলে বেশ মজা পাবেন মোর ক্যালিগ্রাফি সামেজিং এবং এইটা হচ্ছে জাম ও বড় হয়ে গেছে অনেক বড় হয়ে গেছে এবং তখন ঠিক মতো দোলা চিনতেও পারেনি বাট আস্তে আস্তে তারা মিট করে এখানে আরও মজার জিনিস বিভিন্ন আর্কিটেকচারের অংশ যে কীভাবে আর্কিটেকচারগুলো হয় রিপিটিং প্যাটার্ন ওইটা এখানে এক্সপ্লেন করা আছে আরও অনেকগুলো পেজে এরকম এক্সপ্লেনেশন আছে এবং ওই যে এখানে আপনার প্যারালাল টানা যে সোলোমনের গল্পের সাথে কীভাবে ওদের গল্প মিল হলো জাম আর দোদলা গল্প প্যারালাল টানা হয়েছে দুইটা গল্পের মধ্যে এবং এখানে হঠাৎ করে দেখবেন আমি যখন বইটা প্রথমে পড়ছিলাম আমি ভাবছিলাম যেটা মরুভূমির একটা গল্প বাট হঠাৎ করে দেখি যে শহরও চলে আসছে একটা ড্যাম চলে আসছে বেসিলি একটু আগে যে দেখালাম যেটা পানির লেক খুঁজে পায় জাম সো ওই ড্যামটা তৈরি করার জন্য ও খুঁজে পায় ওইখান থেকে তারা শহরও চলে যায় এবং ওইখানে আরেক কাহিনি শুরু হয়ে যায় মোর অ্যাস্থেরিক ডিজাইনস এবং প্রতিটা চ্যাপ্টে এরকম একটা ডিজাইন দিয়ে শুরু হয় বেশ নাইস এই হচ্ছে মরুভূমিতে তারা শহর হয়ে চলে যায় এবং শহর থেকে একসময় তারা ফেরত আসার চেষ্টা করে এজ ইউ ক্যান সি এটা হচ্ছে আপনার ট্রি বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য মানুষের এখানে আরেকটা মজা পায় এই যে যেটা কথা একদম বিরা শুরুতে বলেছেন যে হাবিবি ইয়া হাবিবি বলতে গেলে মাই হাবিবি ওটা যদি এরকম ঠিক মতো সাজানো হয় তাহলে এটা ওয়েভের মতো হয় সো বলেছিলাম যে বিভিন্ন ওয়ার্ডকে সে ছবির মধ্যে সুন্দরভাবে রূপান্তর করে ওই ব্যাপারটা খুব সুন্দর লেগেছে এরকম এটা আরেকটা কাহিনী ওই কাহিনীর সাথে দোদলা কাহিনিটাকে প্যারাল টানা হলো সো এতদিন বিভিন্ন গল্প শুনেছি বাট ওগুলো কীভাবে একজন সাধারণ মানুষের লাইফে অ্যাপ্লাই হয় ওই জিনিসটা কোনো খেয়াল করেনি সো এই বইটা যেরকম দেখতেও সুন্দর গল্পটাও জোস সো ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্সটা খুবই সুন্দর এবার আপনি খেয়াল করবেন যে আমি খুব সাবধানে পৃষ্ঠাগুলো সরাচ্ছি কারণ এটা এইটিন প্লাস একটা বই কাজ আপনার গল্পের খাতিরে বিভিন্ন জিনিস ছবি এসেছে যেটা আমি দেখাতে পারছি না তাই আমি খুব সাবধানে পেজগুলো উল্টাচ্ছি সো এখন হচ্ছে আমরা শেষ পার্টে চলে এসেছি আমি বলেছিলাম যে পুরো বইটার গল্পটা কভারের মধ্যে দেয়া আছে সে এখন এক্সপ্লেন করি যে কীভাবে একদম শুরুতে জাম আর দোতলা দুজন দুজনকে খুঁজে পায় দুজনে হচ্ছে রেফিউজ চাইল্ড দুজনই একদম স্লেভ অবস্থায় দুজন দুজনকে খুঁজে পায় ওখান থেকে তারা দুজন আলাদা হয়ে যায় এবং দোতলা রাজার কাছে থাকতে থাকে এবং জাম একটা হিজরা দলের সাথে আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে এবং ইভেন্চুয়ালি তাদের আবার শহরে একসাথে লিভ করা হয় যে তারা রাজার ওইখানে রাজার থেকে দোদলাকে সে সেভ করে সেভ করে তারপর তারা শহরে বসবাস শুরু করে সো এইখান থেকে শুরু হয় মাঝখানে এটা হচ্ছে আপনার ক্লাইম্যাক্স তারপর আবার এইখানে এন্ডিং হয় তো পুরো বইটাতে আপনার মনে হয় যে এটা অবভিয়াস স্টোরি আমিও ভাবছিলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে যেহেতু এখন দোদলা রাজার কাছে চলে গেছে তার মানে এখানে হ্যাপি এন্ডিং হবে বাট না হয় না দোদলা বাচ্চা হয়ে যায় আমি ভাবছি আচ্ছা বাচ্চা হলে হ্যাপি এন্ডিং হয়ে যায় বাঙালিদের যেরকম হয় বাট না ওইটা হয় নি সো ইভেন্চুয়ালি তারা দুজন আলাদা থাকে একসাথে হয় আবার আলাদা হয়ে যায় তারপর আবার একসাথে হয় বাট ফিনিশিংটা খুব একটা হ্যাপি এন্ডিংও না বা খুব একটা স্যাড এন্ডিংও না সো ইটস অ্যান অ্যামেজিং এন্ডিং বলতে গেলে তো আশা করি আপনাদের হাবিবি বইটার রিভিউ ভালো লেগেছে আমি যখন পেয়েছি পরে এতই ভালো লেগেছে যে আরও দুটো অর্ডার করে আমি ফ্রেন্ড থেকে গিফট করেছি তো ইটস এ পারফেক্ট গিফট ম্যাটেরিয়াল তাছাড়া এমনি পড়লেও বেশ মজা পাবেন সো এই ছিল হচ্ছে হাবিবির রিভিউ আমার পরে বেশ ভালো লেগেছে ওভারঅল কাহিনি যেমন ভালো ঠিক ড্রয়িংসগুলোও সেরকম ভালো তো ওভারঅল ইটস এ ভেরি গুড এক্সপিরিয়েন্স এবং আমি বইটি নিয়েছি হচ্ছে দ্য বুক শেলফ থেকে সো থ্যাংক ইউ ফর সেন্ডিং মি দ্য বুক এবং আপনারা যে বিভিন্ন বুক মার্ক দেখেছেন তারা এই সেম জিনিসগুলো গিফট করে সো থ্যাংক ইউ এগেন বুক শেলফ ফর সেন্ডিং মি দিস আমেজিং গিফটস 
তো আপনাদের যদি ভালো লাগে থাকে এই ধরনের বই যেরকম নভেল টাইপ কিংবা আপনার ইলাস্ট্রেশন নির্ভর বই তাহলে ডু লেট মি নো যে কোন কমিক্স রিভিউ পাওয়া যায় কোন গ্রাফিক নভেল অন্যগুলো রিভিউ পাওয়া যায় যে আমি সামনে পেসেগুলোতে জিনিসটা করতে পারি আপাতত আমি থিকনাথ হানের বিভিন্ন মেডিটেশন নির্ভর বই পড়ছি যেরকম হাউ টু সেট হাউ টু ওয়াক হাউ টু মেডিটেট হাউ টু ব্রিথ যদি আপনাদের কোনো রেকমেন্ডেশন থাকে প্লিজ ডু লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন বেলো আজ সেই জন্য এতটুকুই সি ইন দ্য নেক্সট এপিসোড অ্যান্ড অ্যাজ অলওয়েজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ সো এইভাবে আমি ভিডিওটা রেকর্ড করেছি এবং এটা নিয়ে কম্পিউটারের ভিডিও আছে যে কীভাবে এভাবে টেন উপর থেকে রেকর্ড করেছি সো পুরো ভিডিওটা আপনার মোবাইলে রেকর্ড করা এবং খুবই ইজিলি জিনিসটা করা যে একটা লাইট এবং ওই পাশে আরেকটা লাইট আছে সো যদি আপনার মনে হয় যে এই টাইপের রিভিউ আপনি করতে চান নিজে একটা সেট তৈরি করতে চান মোবাইল দিয়ে যদি করতে চান তাহলে একটা ভিডিও আছে আমি ডিসক্রিপশন বক্স কিংবা কমেন্ট সেকশানে দিয়ে দিচ্ছি ইউ ক্যান ওয়াচ দ্য ভিডিও টেক কেয়